嘉诚二小姐知道你们这么关心她，她一定会很开心的。诗瑶，你怎么会有林夕家人的联系方式啊？我之前认识德叔，他给我留过电话。没有想过林青霞有可能很危险，昨天那几个人跟黑社会一样。你在说什么呢？他们帮我们把活动室打扫多干净啊欢迎你们来到林府做客，我已经叫人去通知二小姐了，你们稍休息一下。哲叔，是有客人吗？哦，大小姐，这两位是二小姐的朋友，是来看望二小姐的。林夕的朋友，自我介绍一下，我叫林倩，是林夕的姐姐。姐姐好。我说我是林夕的姐姐，可没说是你的姐姐。你最好叫我林小姐。林小姐，我开玩笑的。你直接带他们去餐厅吧。林夕已经吃的要睡着了，你们先去吃个饭，等林夕醒了，我让人叫他过来。要不我们还是先走吧？不行啊，还没见到林夕呢。格润，叫厨师准备餐点。一会儿带他们四处参观一下，不要怠慢了客人。毕竟，这可能是他们最后一次在这里做客的机会。你，我还有点事要处理，一会儿餐厅见。两位这边请。后宅有些事情需要我去处理一下，两位可能要自己去餐厅，沿着这条走廊一直往前走，走到第二个转角处右转，再到第三个转角处左转，下一层楼梯，选择左边通道，一直往前走，走到头左转，过四个房间，记住了吗？记住了。让我先看看，感觉很多东西都没有见过。别看了，走吧。这是……哎呦，妈呀！一下，你瞎说什么？这是林夕的全家福啊！你看，这个美女一定就是林夕的妈妈。林夕的妈妈真漂亮，长得又温柔，跟他们姐妹俩一点都不一样。林夕那个时候笑的可真甜，在学校我都没见过她有过笑容。餐厅已经准备好了，二位请随我来。好
香啊，看上去就很好吃的样子。嗯，是的呢。<笑>喜欢的话就多吃点吧。林夕呢？他不来吃饭吗？佣人已经去催过他两次了，不过我猜他可能懒得过来。他就是这样，做事情从来不会考虑别人，只为了自己的心情。说来也奇怪，像林夕这样的人，竟然会有朋友。还真是辛苦你们两个了啊！不会啊，林夏人很好的，社团成立，他帮了很大的忙。嗯、后来嘴上说不愿意管我们的事情，实际上在关键的时候帮了我们很多。他呀，就是那种嘴硬心软的人啦。嗯，哦，还有这样的事情。哎，林夕，你来了。嗨，你看起来好多了，快点吃饭吧。你看起来精神很好嘛？感冒完全好了吗？你什么意思？什么什么意思？为什么要把掏你的饭给他们吃？厨师做了很多，偷你吃不完，拿出来分享一下有什么错吗？原来这是给别人准备的，对不起，我们不知道。嗯，林夕，你别生气。嗯嗯，托尼是谁啊？托尼。嗯、我问你，为什么要把掏你的饭？给我的社员吃，有什么关系呢？托尼的私厨做出来的东西，拿来代羹很过分吗？你闭嘴！怎么，这种话就受不了了？我警告过你多少次？如果你想要超越我，最好做一个没有朋友的人，做一个让所有人都讨厌的人，不要被那些感情所束缚。可是你今天让我看到什么？你的朋友登门拜访，一个是傻子，另一个还是傻子。你怎么不干脆建一个垃圾回收站呀、啊？够了！不要当着外人的面说这些。你开始在意别人对你的看法了吗？对你真的很失望。你们在吵什么的？父亲，父亲。希儿，你病还没有好，回你房间休息吧。父亲，我。听话。你们早点回去吧。你怎么会在这儿？那么多生意需要你盯着，你没有权利不跟我打招呼就回到这儿。我们一家人很久没有在一起吃饭了，刚好生意上有一些新的进展，想跟您通个气。难得林夕也在家，我听说他还有朋友过来，我想着正好大家可以一起用个晚餐。餐桌上不说正事儿，你先去书房，待会儿向我汇报。希儿的朋友，我来替他招待。是。叔叔，这是托尼。哦，托尼的伙食啊，啊、哦，托尼的伙食，我平时吃的都没他好，难得借他的光。你们俩别拘束，坐，吃东西。坐吧。说吧，要多少钱？要多少钱，你们才可以跟希尔做真心的朋友？呃，叔叔，您误会了，我们一百万，还是两百万？叔叔，您这是在侮辱我们。我们跟林夕交朋友不是为了钱，当然您要给我们，我们也不会要的。嗯，叔叔，您真的误会我们了。我看，你们俩也不是唯利是图的人。如果林夕真有你们这样的朋友，那倒是好事。林夕他很优秀的。希儿曾经是一个心里很封闭的人，很难和人相处。我曾经把所有的世界小姐、环球小姐、超模大赛冠军的照片都给她看，她一个都不喜欢
。嗯，交朋友不是只看颜值的。我是给他找后妈。叔叔，阿姨她已经……现在不说这个事儿。如果希儿能和你们做朋友，那我倒是很欣慰。要不然，我都要带她去看心理医生了。叔叔，您想过没有，林夕需要的也许是您的陪伴呢。我手底下有上千员工，一个上市企业，几百家衍生公司，有几万甚至几十万人靠我吃饭。如果把时间留给和女儿的交流上，我是不是太自私了？可是您这样根本就不算是关心他，林夕都生病了。老爷，给二小姐看病的刚在累死大夫，今天可能还来不了。怎么，是我们的酬金没有付够？他那边说，他所属的胡安卡勒斯国王医院和他签订了条款，很严苛的合同。所以呢？所以我们在收购国王医院的过程中，会有很多繁杂的过户手续，可能需要三天时间才可以。抓紧办，让他明天出现在这里。知道了。你刚才说什么？啊，我说我想用一下卫生间。啊啊！叔叔叔，小宋，我想私下跟你聊聊。我听卡洛琳说，你进过存放我妻子遗物的房间。是，我不是有意的。林夕的妈妈真的已经去世了吗？嗯，在林夕六七岁的时候，他就不在了。那时候，我们三口人就住在一个三十多平米的小房间里，我在外面打拼奋斗。倒卖一些二手市场淘出来的衣服。我的妻子就在狭小的卫生间里浆洗、晾干、熨烫，以便能够卖的价格高一点。后来，我靠着对时尚的敏感度，渐渐的做成了古着店和成衣店。接着有了生产线，有了自己的服装品牌。再后来，衍生出了一个庞大的时尚集团。这些，除了我睿智的商业头脑、杀伐果断的性格和天生的商业气息，也离不开我妻子在背后的默默支持。后来我搬进了大房子，又生了林夕。本来他应该跟着我享福，可惜林夕生下来，他妈妈身体就不好。也许是因为怀着林夕的时候，是我妻子最操劳的时候。我妻子为了照顾林夕，自己就落下了病根儿。在林夕六七岁的时候，积劳成疾，永远的离开了我们。林叔叔，没想到你们背后还有这么感人的故事。那那个放有林夕妈妈照片的房间，也一定是您故意布置成当时的样子。用来怀念他的吧，不，那就是个杂物间。总之呢，林夕跟他母亲的感情很好，他总觉得他母亲过世是我太过于专注事业，为了不让他觉得他母亲的去世跟他有关系，我也不愿意跟他解释，所以我们俩的感情并不好，我对他有很多的亏欠，可是。也不知道该怎么补偿，叔叔。所以我希望你们能真心把他当朋友，就当帮叔叔一个忙，让他开心起来，走出自己的世界。小松同学，你能答应叔叔吗？嗯。好。
，这段时间就不要使用化妆品了，不然过敏的红斑一直消不下去。常医生，我这种情况到底是怎么回事？现在说不好，初步断定可能是使用了含有激素的化妆品导致的过敏，也许你本身就是敏感体质，只是之前没有发现而已。那我以后还能化妆吗？还需要观察几个月。目前来看，就算症状消除了，也要慎重。这种病呀、啊，我见过千例，那个病人的状况就很不好。诗瑶。诗瑶，嗯，怎么了吗？没事儿，我看你从林夕家出来就魂不守舍的。我是在想，我想为林夕重新布置一下活动室。啊？怎么个重新布置啊？他现在最需要的是家的味道。西西，你回来了。你们在干什么？以前我一直不懂，你为什么会是这样的人？看上去好像对自己以外的人毫不在乎，但也会为了和自己不相关的事情操心。你明明心里很温柔，却总是要给自己披上荆棘色的战甲，尖刺朝外，逼得他人无法靠近。今天我在你家看了这一切，我大概明白了。你到底想说什么？其实我跟你一样，有着相同的经历，在我们的人生里，有着相同的缺失。这些日子里，你一直都在帮我，我很感激。我把你当姐姐一样看待，一直想着有机会能为你做点什么回报你。不如就让我来弥补你生命中的缺失吧。林夕，我知道你缺少的是亲情，是母爱。以后。以后，咱俩单拎，我管你叫姐，你管我叫妈。松开。喂，林夕，你怎么这么不识好歹啊？是要布置这个用了很长时间的。哎，你怎么又打了头？黄振宇，快阻止他！既然你输了，就要接受失败者的命运，把他的化妆品都丢出去，从此以后再也不许他化妆。不要啊，我的小牛皮！口红。慢住！小金。站住！没有碰到你吧？嗯、自从蒙元强被毁，整个学校已经乱套了。该出手管管了，张崇景。如果你真的这样做，学院的其他社团一定会强烈抗议的。这次我倒是要支持崇景江。平静的日子过得太久了，他们人眼里已经没有我们四大天王了。如果重景想做的话，就去做吧。我想他应该考虑好后果了。王爵，从今天开始，玛丽学院实行现装令，我命令你组建队伍，实行素颜任务。所有社团必须签署协议，放弃化妆
，有反抗者，杀无赦。是。<笑>哥，晚上可快迟到了、啊。听说你组建了社团，听说还参与了校内的社团比斗。是，不过不是你想象的那种。听说社团里有男生，只有一个，我和他没有任何关系。小竹，快把妆卸了！怎么了？我今天哪里画错了吗？嘘，四大天王刚刚颁布了禁妆令，要求所有社团成员都必须签署协议，放弃化妆。如果还有谁被发现还在化妆，那可就惨了。这是要干什么呀？戏剧社颁布了现装令，你不会不知道吧？王爵，我跟在张崇锦身边的时候，你还不知道在哪儿呢。看这么嚣张，你都是林夕的手下败将了，有什么资格在这儿提这位大人的名字？嗯，干什么？你以为你画了那眼线，我就看不出来吗？啊？大家下去签字卸妆，你不能这么对我！我为玛丽立过功，我为四大天王出过风，你放开我，我要见张仲杰！嗯今天早上我刚到学校，就有人追着我，非说我昨晚熬夜留下的黑眼圈是烟熏妆。我绕着学校跑了半小时才甩脱，这到底是怎么了？最近四大天王有大动作，玛丽学院里每一个化妆的人都成为了他们针对的敌人，你们都要小心一点。可是小竹，之前你不是跟我说过，当初玛丽学院纷争不断的时候，就是四大天王废弃了禁止化妆的制度，为什么他们自己现在又要背弃当年的承诺呢？我也不太清楚，有可能是他们内部发生了变化，也有可能是他们早已忘记了自己的理想和信仰。但是有一件事情是肯定的，玛丽学院即将笼罩在素颜恐怖之下。听完的这帮走狗，都被玛丽学院画成什么样子了？小声点，别被他们听见。我才不接他们呢。最新的八代升级款，多少钱？你不要命了？特殊时期，只要六的价就出了。那六现在多少钱？五 S 的价，时局动荡。过了这村可没这袋了，给我来个八代升级，给我来个六。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。德国货，印加货。哎，我
我要的东西呢？三零三宿舍的费用都在这儿了，你点一点。不要了，不信的。等等，下次街头的暗语换了。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。事情办的怎么样了？目前已经和三十五家社团签下了现装令，动作再快点的话，两三天内就可以全部签完。现装令虽然签了，但是私底下还是有些人在做小动作，轻视对手的人一定会付出代价。要知道，在这场博弈里，没有弱者。您教训的是，去找到潜伏在暗处的老鼠，消灭他们。是。该收网。去见。